गाइज गुड मर्निंग कैमन आपनारा आशा कर खूब भलो आओ खूब भलो आची तो गुड मर्निंग मर्निंग शेष हवा दस मिनट आगे बोल गुड मर्निंग क्यों ना बारोटा बजते दस और एन मानी सकाल परिष्कार परिच्छन्न बोल मैं बासी क्ज तर जल खबर ये सब किस हटे गए और समस्या हल कि दोपुर खबर नहीं क्यों ना कल थे एक रकम भेवेल रान्ना है तर हजबैंड बलो ना ये ना ये हक ए बोल मैं माथा घूलिए गे एन रान्नार को प्रस्तुति है बस माँटा काटा हो मा केटे दिए माँट आज के गोटा माँ नहीं चले तो माँटा माँ केटे दिए एंत को नहीं रान मैंने घर अवस्था नतून को बेझाल हो गए जेटा देखा अपन दिखे और मैं कि करब बाड़ी क्ज हम जो है हटात कर आज के चले मैं आज के क्या है जानतम ना और मेन समस्या कि हलो जे हमारे मैं मौसुमी जी हमारे क्जे मेटा आ से कल थे आसबें मैं आज दोपुर थे से आसबें ना एन चार दिन एट हलो मेन समस्या मैं यदि हमें एक रकम भाव सर नहीं आसबें ना इटा कर रखे एट कर रखी कंतु पुरोटा मैं डबल खाटनी हो ग मैं बारान्दा क्या है से रकम खाटनी तरपे घर क्ज हे कि करब रान्ना श्रीपर्ण ए चित चाचामेची कर जैक और ठाम मैं चारिदी के लटापटी लेगे गे तो बसि बक बक करब ना तीन देखी जो बनाबार कथा कि बनिए फिली आ जो झटपट मैं किम चाहिए तड़ताड़ी हो जा भलो किस खबर तो आज के देखी कि बना बाबा तो घर अवस्था मैं एकदम बेहाल अवस्था सकाल बल् सब परिष्कार जेहेतु क्ज हे से ही कारण मानी अवस्था बोली चौकीटा एखने थके सर एस क्यों ना वही ओखानकार काजटा लागान हलो ब्लैक एंड ह्विट हो गो एखने काजटा लागान हलो ऊपर काजटा भेगे गेलो मैं यो सब आर नाम नतून को गोछानो वो भलोई हलो एक हाँ तो संगे एगुलो गोछानो वोट गोछाते हैं पुरो रूमटा क्यों एन बजे कटा से बजे पने बारोटा भावते घी तो लगे घी भाती एक रकम तो तो घी भात दिया तो कारण आलदा रईस होने बसा तो फ्रेंड शेष पर्त ठीक हलो कल के रात भेवेल बनबो घी भात बनाब और दई माछ बनाब क्यों ना आर मन है सब्जी डाल माछ की तो सबकिछ बनाते गुट बस खिचिबिची लागे तो कारण क्षेत्र में मना जान हमारे खूब मैं भलो खबर अथच प्रचंड सुविधा और माँ जेहेतु चार दिन धरे भलो किचू खबर खाए कल के रात हो भात पोस्त डाल चिप्स भाजा ये सब कल के रात कर तो जैक भलो किचू खबर खाए तो कारण और कदिन धरे हमें रानना करी कल के दोपुर रानना माँ आर कर तो से ही कारण भावलम जो आज के दई माच और घी भाटाई बनाई से ठीक है और हमारे पुचकू विड़ाल छानागुलो ओदी के तो घी भात दिया जाए ना तो तो लोम टोम उठे तो जा अवस्था है से जो आर आलदा रईस बसिए तो आगे बसिए दिए एबार बसा दई माँटा तरह रईसटा हो गए तक हमें बसा घी भाटा चाल धुए हलुदे भिजे रेखे एक भूल की कर फेले आज के मैं जल चाल धुए तो जलटा ना झरिए और मध्य हलुद देर फिर अनेकटा हलुद नष्ट हो गो खूब खराब लगता है भात मध्य टमेटो क्या 
আমার এখন কটা বাজে বলুন তো দুটো পনেরো ঠিক আছে আমার ছেলেকে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আহ এবার মা স্নান করতে গেছে এখন আর আমরা তিনজনে এখনো বাকি আছি আমি নন্দিনী ওর মামা তিনজনে আমরা এখনো বাকি আছি এবার আমি করব ওর মামা করবে তারপরে নন্দি করব মানে কি হবে হ্যাঁ তবে হ্যাঁ এটা ঠিক যে কটার মধ্যে আমার রান্না হয়ে গেছে নন্দিনী করবে আর ওই ঘর পরিষ্কার এগুলো সব আমি করবো বক বক করবো না চলুন তাড়াতাড়ি সানটা করে নি ক্যামেরা সামনে আসা হয়নি তারপরে ঘুম দিয়েছিলাম শরীরটা ভীষণই খারাপ তো যাই হোক এখন আবার বাড়িতে কাজ হচ্ছে সেই কারণে আমরা উপরে আছি কিছু ছোট ছোট কাজ বাকি ছিল সেগুলো আবার করতে এসছে আর শ্রীপণকে এখন দুলাচ্ছিলাম তো তারপরে ও আমাকে দুলালো যে তোমাকেও দুলতে হবে ভালো আপনাদের সঙ্গে কথা বলি আর এখন প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে আহ হেবি মজা বাবা হাই বলে দাও বাবা হাই বলো হাই বলো সকালে যে পোলাওটা বানিয়েছিলাম সেটা অনেকটা পরিমানে বানিয়ে নিয়েছিলাম যাতে রাতে বেলায় মানে বাড়িতে ওরকম কাজ অত কিছু বিচি তারপরে এখন তো উপরটা আপনাদেরকে দেখাবো যে কি অবস্থা হয়ে আছে আর কি সামলাতে হবে তো আজকের যে চিকেনটা সেটা আমি বানাবো না সেটা বানাবে ম্যাম বানাবেন সেই চিকেনটা তো নতুন কিছু আর কি ওর মাথার মধ্যে অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা এসেছে যে চিকেনটা এরকম এরকম ভাবে বানানো যায় তো সেই রকম ভাবে বানাবে আমি কিছু জানি না আমি বাস হেল্পার পুরোপুরি নয় কিছু কিছু হেল্প করব তারপরে আমি ভাবছি উপরে যাব বা নিচে যাব মানে যতটা সম্ভব আমার কাজটা আমি সেরে রাখবো কেননা কাল থেকে মানে আজকে থেকে সকালে আমার যে কাজের মেয়েটা মানে আমার যে হেল্প করে সে সকাল থেকে এসছিল আজকে দুপুর থেকে এখন চার দিন পুরো অফ ওর তো সেই কারণে যতটা সম্ভব সেরে রাখাটাই ভালো তো ওর কাছ থেকে জেনে নেন ও কি করে রান্না করবে না করবে কেননা আমি কিচ্ছু জানি না আমি শুধু খেতে চান মানে খাবো তো চিকেনের যেটা পরিমাণটা আমি বলে রাখি সেটা একদমই কম আছে মানে আমাদের তিনজনের জন্যই ব্যাস হবে আমার ছেলে মানে খেতে চাইলে খাবে সাধারণত ওকে আমি রাত্রেবেলায় চিকেনটা দিতে চাই না ব্যাস দু রুটি তো দু রুটিতেই আমি রেখে দিই তো আগের দিন মানে চিকেনটা নিয়ে এসছিল তখন মানে পেঁপে আলু দিয়ে চিকেনটা হয়েছিল যেটা খাসির মাংসতে সাধারণত আমরা খাই কিন্তু প্রচণ্ড মানে খুব টেস্টটা দারুণ হয়েছিল তো সেই কারণে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে ছেড়ে দিতে পারছি যে রাতে আমরা খেতে পারবো বলে যেরকমই ভাবনা খেতে পারবো বলে না না এটা না এটা নাম করছি যে আগের দিন খুব টেস্টি হয়েছিল সেই কারণেই ছাড়তে পারছি না দেখুন আছে তো শুধু পোলাও আছে তো অন্য কিছু তো খাবার নেই খেতে তো হবে শুধু মাংস দিয়ে তাহলে সেটা একটা যেহেতু সবজি তাহলে আমাকে তো একটু চিন্তা ভাবনা করে ছাড়তে হবে আমি ওর উপরে ভরসা করে ছাড়তে পারছি আমি সেটাই বলছি আমি আগের থেকে স্যালেন্ডার করছি আমি কোনো আইডিয়া নেই আমার জাস্ট আমি ওই জন্য একদম ছ পিস রেখেছি যাতে মানে খারাপ হলো গায়ে না লাগে 
সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন আর খাওয়ার পরে তো অবশ্যই জানাবো যে কিরকম হয়েছে আমার পুরোপুরি বিশ্বাস ভালো হবে বিশ্বাসে মিলাই বস্তু তলকে বহু দূর আজ রাতেই বলবে কেমন হয়েছে হ্যাঁ এগারোটা হলেও বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ বলবো বলবো ওকে বাই চলুন চলুন কিসের জন্য এই অবস্থাটা হয়েছে সেটা দেখায় আমি কি বলছিলাম এখনই যে এই ড্রেসিং টেবিলটা এইটা বের করেই তাই কাজগুলো করা হতো মানে যখন কাজ করতে এসছে তখন আমি শুয়েছিলাম আমার আসলে আজকে শরীরটা প্রচন্ডই খারাপ হ্যাঁ তো তখন আমি শুয়েছিলাম আসতে পারিনি তো এইটা যদি বের করে যদি করতো কেননা কালকে আমি দেখাচ্ছি দেখুন কিরকম নোংরা দেখুন এই জায়গাটা মানে না ধুলে হবে না এটা তো ধুতে হবে মানে এটা মুছলে তো যাবে না এটা ধুতে হবে পোছা লাগালে যাবে না তো তাহলে এইটা যদি ড্রেসিং টেবিলটা যদি বের করে দিত তাহলে কি কোনো অসুবিধা ছিল বরঞ্চ সুবিধা হতো তো আমরা উপরে এলাম যে আধা ঘন্টা সময় আছে যখন তাহলে হ্যাঁ ওটা যেহেতু চিকেনটা ম্যারিনেট হয়ে গেছে আধা ঘন্টা সময় লাগবে তো সেই কারণে আমরা ভাবলাম যে উপরটা যতটা পারবো করে নেওয়াটাই ভালো সকাল থেকে কি যে হবে না হবে কিন্তু দেখতেই পেলেন এত বাজে অবস্থা ওটা পুরো ধুতে হবে আমাকে পরিষ্কার করতে হবে আর ওই সব কিছু করতে গেলে আমাকে রাত্রেবেলায় স্নান করতে হবে স্নান না করে হবে না তো আমার শরীরটা যেহেতু একটু ঠান্ডা একটু হাত পায়ে ব্যথা ব্যথা ভাব আছে সেই কারণে যদি আবার স্নান করি আজকে বৃষ্টি হয়েছে ঠান্ডা ঠান্ডা তো তাহলে যাচ্ছে তাই অবস্থা হয়ে যাবে আমার থেকে আবার ছেলেটার হবার ভয় আছে আগে জানেন তো আমি প্রচণ্ড না স্নান করতাম মানে যখন তখন রাত্রে দিনে যখন শীতের সময়তেও এমনও গেছে বিশ্বাস করুন যে আমি রাত্রেবেলাতেও গানা ধুই শুনিব এরকমও গেছে কিন্তু এখন মানে গরম প্রচণ্ড লাগে কিন্তু আগে ভাবতে হয় যে আমার ঠান্ডা লেগে গেলে তাতানের ঠান্ডা লেগে যাবে তো সেটা আমাকে আগে ভাবতে হয় তো সেই কারণে দেখলাম যে কোনো মতেই হবে না তো আমি ভাবছি যে কালকে ভোরবেলায় উঠবো উঠে থেকে লাগ মানে আজকে কোনো মতেই সম্ভব নয় যেটা চিন্তা ভাবনা করলাম আমাকে ভোরবেলা থেকে রাখতে হবে আর ইনি যে কখন উঠবে সেটা তো কোনো ঠিক নেই কেননা ইনি এখন কখন ওঠে সেটা বলা যাবে দশটাই ওঠে আর ইনার দেখে দেখে তো আমার ছেলের হাওয়া লেগে গেছে ও এখন দশটা না ছাড়া ওঠে না এটা খুব মিথ্যে কথা বললে ঠিক আছে দশটার সময় ওঠে কি ওঠে না আমার ছেলে এত সুন্দর অভ্যাস হয়ে গেছিল ওর এত সকাল সকাল উঠত ওর হাওয়া লেগে গেছে সেই কারণে ও এখন দশটা না ছাড়া ওঠে না বিছানা চাদরটা কি অবস্থা ওটা ওটা কি অবস্থা ওইটা তোমার ছেলেই করেছে আমি ধরে করেছি মানু 
মানুষ বেশি হাসে কখন আমি হাসি কখন মানুষ হাসে কখন সেটা বড় কথা নয় বড় কথা হলো আমি হাসি কখন পেছ আমি এক রকম এটাকে কি বলে গ্লাসে গ্লাসে চা খাচ্ছি মাইমা এক রকম এটাকে কি বলে এটা তো মাং বলে না ও তো বড় আর হচ্ছে মামা চা খেলো একরকম গ্লাসে মানে খাচ্ছে তো সবারই আলাদা আলাদা রকম গ্লাসের কারণ কি সেটা আপনাদের দেবিকা রেসিপি যে দেবিকা এসে বলবে কই দেবিকাও বলবো বলবো সত্যি কথাটা বলবো বলি তাহলে বলি আমি যখন ক্যামেরা করি তখন এটা যে চা খায় না ওইটার কারণ ওইটা নয় মানে বাকি সব আমি আর মামা তো একই মানে কি বলবো একই গ্লাসে চা খেতে পারতাম কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের যে জিনিসটা উপরে যায় বিকালবেলা আমরা উপরেই চা খিস তাই সেটা আর নামে না যতক্ষণ না কারোর গাল না খাওয়া হয় মামা মা কেউ না দেখে বলে যে উপরে ওটা খেয়েছি উপরে ওটা পড়েই আছে ততক্ষণ উপরেই থাকে এত গুছিয়ে সংসার করে আপনাদের দেবী কাজ রেসিপিদের দেবী কাজ ও এটা শুধু আমার দোষ আমি গুছিয়েই সংসার করি ঠিক আছে ও চাটা করে কে খাইছিল আমি এর আগে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম যে আমি বিয়ের আগে আমাকে কেউ শুধু ছিল কি বানাতে জানো আমি তখন তাকে বলেছিলাম আমি চা বানাতে পারি মাইমার বিয়ের সময় আমার তো বয়স ছিল সাত বছর আর তখন মানে মাইমার বিয়ের এক বছর আগে তুমি চা বানাতে পারি আমিও অনেক ছোট থেকে চা বানাতে দেখেছি দেখেছি এটা হচ্ছে ভূতগুলোদের কালকের জন্য মাছ মানে বিড়াল ছানার মাছ ওরা তো মাছ না ছাড়া ভাত খেতে একদমই পারে না সেই কারণে আমি সব সময় মানে বেশি করে রাখি শুক্রবারে মানে যেই বার রান্না করুক মা আমি আমরা রেখেই দিই যে ওরা ভাত খেতে পারবে না সেই জন্য
আমি জাস্ট চিকেনটা দিয়ে এখন কষাচ্ছি আর এখানে পাশে জল গরম করতে দিয়েছি আমি চিকেনটা দেওয়ার সময় অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরার বাটনটা অন করতে ভুলে গেছিলাম তো এখানে আমার মাংসটা প্রায় কষা কষা হয়ে গেছে এখন আমি এটার মধ্যে সয়া সস আর চিলি সস অ্যাড করে তারপর গরম জল অ্যাড করব। আর তারপর ঢাকা দিয়ে বয়েল হওয়ার জন্য ওয়েট করব। তো আমার রান্না তো এখন প্রায় হয়েই এসছে আর পাঁচ মিনিট লাগবে তো এখানে এখানে শ্রীপন এখন মানে আমাদের এই অ্যালবামটা এখানে আপনার মানে রিসেপশনে আর আমরা ঘুরতে গেছিলাম বিয়ের পরে সিকিম তো ওখানকার কিছু ফটো আছে তো সেটা এখন দেখতে মানে এটা কি এটা কে জল পাহাড় এসব আমাকে এখন ওকে বোঝাতে হচ্ছে আমি যতবার উঠে চলে যাচ্ছি ততবার আমাকে টেনে টেনে নিয়ে আর 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 ওর অবস্থাটা আমি একটু দেখাই আর তার সঙ্গে আসার আগে কি করে এখানে চাল ঘাটছে আর চাল ঘেটে পুরো একদম এই ভালো করে চাল ঘেটে পুরো মুখের মধ্যে বাবু তাকাও বাবা তাকাও একবার তাকাও ক্যামেরা ক্যামেরা এই যে কি অবস্থা মুখে পুরো সাদা পাউডার করে নিস এবার তো এই ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার মধ্যে ওকে আগে ভালো করে মোছাতে হবে সে হালকা গরম জলই নেব মোছাতে হবে তারপরে মানে ঠান্ডা লেগে গেলে কি অবস্থা হবে বলুন তো কিছু বলা নেই মানে আমি এখানে আসার আগে এসব হয়ে গেছে তো প্রায় পনেরো মিনিট পরে আমি ঢাকাটা খুলে দেখলাম গ্যাসটা লো ফ্লোমে ছিল তো আমি দেখলাম যে আমার চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে গেছে তো এবার আমি চিকেনটাকে সার্ভ করে দেব বাজে এগারোটা এগারোটা পাঁচ তো এইমাত্র আমাদের খাওয়া দাওয়া হলো তো চিকেনটা সত্যি খুব সুন্দর হয়েছিল আমি বলবো রেসিপিটা তো আপনারা পেয়েই যাবেন তো একবার হলো চেষ্টা করে দেখবেন সত্যিই সুন্দর হয়েছে আর এরপরে আপনার এডিটিং করতে বাকি আছে তারপর আমরা বিছানা হবে নিজে রেডি হব ছেলেকে রেডি করাবো অনেক অনেক কাজ এখনও বাকি মানে প্রায় আমাদের শুতে নিতে বারোটা সাড়ে বারোটা বেজে যায় তারপরে তো আমার ছেলে চলে বাই না এটা করো ওইটা করো এটা করো ঘুমাবো না এসব চলে তো যাই হোক অনেক কাজও বাকি আছে তাহলে এখানেই আমি শেষ করছি আর আজকে আমি কোনো ব্লগ দিইনি আপনাদেরকে ভেবেছিলাম ঠিক আছে আজকে ছাড়া থাক দেবো না কিন্তু এখন এমন অভ্যাস হয়ে গেছে না দিলেও যেন কীরকম একটা মনে হয় যে সারা দিনটাই যেন ফাঁকা ফাঁকা আর যখন করি তখন মনে হয় বাবে বাবে এটার পিছনে কত সময় দিতে হয় কিন্তু যদি না করি তখন এখন মানে এখন সেটা বিশেষ করে মনে হচ্ছে অনেক দিন হয়ে গেল তো সেই কারণে যদিও বা একটা বছর হয়ে গেল তো যাই হোক সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন নিজের যত্ন নেবেন নিজের ফ্যামিলির যত্ন নেবেন অপরকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে টাটা বাই বাই Bye bye good night bye good night bye